Hej! Då är vi tillbaka i drömhuset och vi är tillbaka i uh, del 3 på Emils sovrum. Och idag så är det faktiskt så att vi är färdiga med golvet. Vi har slipat det klart eh, och vi är nöjda med det. Så nästa steg där är att lina i sopan. Så nu ska vi helt enkelt ta ner den här plasten för att här ska bli en dörr. Så att det, tanken är att ni ska få hänga med på det idag när vi tar ner plasten. Vi ska få bygga ihop här och få till en dörr in till Emils rum innan vi kan få... Så nu, här kommer ju dörren att vara sen och den dörren har vi där, ska visa alldeles snart. Så att här ska vi liksom försöka bygga igen så att det blir en vägg och så ska han kunna komma in i sitt rum här. Och som ni ser är det så underbart det här ljus i det här rummet, jag ska visa. Och så ni ser också hur golvet har blivit. Här har vi golvet. Mm, obehandlat än så länge. Men vi kommer som sagt behandla det med linoljusoppa. Och då är det så härligt, då kommer det liksom att hålla den här ljusa färgen och till och med gråna lite med åren. Det var ganska mycket så här i valet i kvar att ska vi köra linoljusoppa eller inte. Det är ändå ett barnrum och liksom var inne på olika typer av lack och sånt som man kan kolla. Men ah, vi blir inte riktigt nöjda med utseendet på sådana grejer tror vi. Så vi bestämde oss för att ändå köra linoljusoppa och skura golven och sådär. Så det kommer bli jättekul att få sätta igång med det, det kommer bli så fint och vackert. Och sen har Elinor slipat här och spacklat och fixat så att alla de här, eller alla, båda två fönsterna är redo också nu att målas så att vi kan sätta igång med allting. Så målningen, taket är kvar att måla en gång och golvet ska såpas och här ska det byggas en dörr. Här bakom den här dörren har vi ju då det här kök som ni vet och det är den här dörren som vi ska flytta dit bort och den här dörrkarmen tänkte vi försöka få med så här välkommen in i kaoset. Då är det den här dörren vi ska ju och den här dörrkarmen så att det är väl bara börja. Vi har ju sagt i ett annat avsnitt att vi har hittat nya snygga dubbeldörrar som vi ska ha på altandörren här borta som påminner väldigt mycket om de vi har som inte är huset det är väldigt kul. De har ni här. Det är, här är yttre dörrarna och de andra står där. Så att det blir väldigt kul och fint att vi har så liknande dörrar både huvudingången och också altaningången sen. Som inte finns än. Det finns ingen altan, det finns ingen, inget hål i väggen, det finns ingenting men allt finns här inne. Men eh, håll till godo så kommer ni få se det här framöver. Nu börjar vi med den här. Jag ser om jag kan få av den. Ut. Så där. Så vi bort den till Emil. Då var det dags att försöka få oss hela den här karmen. Vi får se, det kanske tar lite tid, men vi gör vårt bästa helt enkelt. Hjälper du till? Renovera lite. Ja, här har vi fått loss snart allting på den här sidan och det sitter med såna här rejäla järngrejer. Här ser ni, smidda gamla fikar. Fint. Så, nu är dörrposten borta på den här sidan. Och här har jag kunnat lätta på det, fått loss den där. Så nu ska vi gå in här då. Och försöka få loss dem även här. Jag antar att det sitter en där och en där. Och en där, och en där. Ja. Ja, vi köper den nu.
här är kul. Så är det Ja. Här på. Står det igen? Melander, Melby, Kramfors. Har de beställt den tror du? Här har vi då P, Melander, Melby, Granfors. Och eh, vi har ju lärt oss att han som byggde huset hette Melander. Vad hette han eller nån? Per Melander. Ja, Per Melander, ja. Så att, eh, förmodligen har han beställt den här dörrposten. Och så står det här. P, Melander, Melby, Granfors. Det är lite kul att vi ska fortsätta använda den här borta då, så vi ska bära bort den och se om den kommer in i hålet. Här så vi Så där ser det ut just nu. Så dörrposten går inte in. Så vi ska se om vi kanske kan Ta bort den här och se om det finns lite mer utrymme över här. Eller hur vi ska göra. Så en litet problem, lite bekymmer, men det är löst. Ja, vi får ta en liten paus där. Vi känner att vi inte vill förstöra golvet när vi jobbar här. Vi behöver komma upp här och jag vet inte om ni kan se. In här så ser vi höja ljuset lite grann där. Så är det en bit upp där så har vi timmestommen. Eh, så den här är ju påbyggd senare. Den här uh, portalen och hela vägen ner. Och den där biten där också. Och här ser vi att den är delad. Så just nu är planen att vi tar bort hela den här öppningen. Eh, och då får vi lite mer utrymme både uppåt och neråt. Och så kan vi få in den här dörrposten och sen kan vi fortsätta bygga igen väggen och fortsätta med allt. Så att innan vi gör det ska vi bara täcka golvet så att det blir skyddat. Täcka lite möbler här ute så att det inte dammas mycket. Så vi börjar där. Där, då är hålet borta här och eh, ska vi ska få ner den här dörrposten igen då, se om den passar nu, hoppas vi på det. Så här ser det ut som att de har öppnat upp öppningen mer, så härifrån och dit har de nog sagat upp. Här har de liksom haft timret, har vi suttit fast i varann och här har de suttit en bräda ner för en dörrpost. Och så har den förmodligen gått hit bort, så att det har nog varit en dörr här. Ungefär där vi tänkte att vi ska ha vår dörr. Fast vi ska ju ha dörren på den här sidan istället. Det kommer så långt där också som möjligt. Och nu så ska vi bara ta bort de här eh, listorna här. Eh, och då har vi extra hjälp inkallad av Emil som kommer att hjälpa oss med det. Man kör då. Gör man det? Där. Det är hela lös. Okej. Här åt mitt håll. Vänta, jag står på. Ta i. Toj! Toj! Nu kommer jag att ta. Där du! <laughs> Rejäl spik. Okej, okay, vi tar den på andra sidan.
Nu ska vi ta bort dörren igen så ska vi såga till de här bitarna som sitter här. Sätta fast eh, den här ja, dörrkarmen ordentligt och också sen eh, lägga på en skiva här igen så att det är plant och jämt. Sen har Emil beställt en fototapet som vi ska sätta upp på insidan här. Eh, vilket blir kul. Han har valt en bild av en skidåkare som åker i pudusnö. Så att det passar ju faktiskt väldigt bra med eh, vart vi bor, att vi har berget precis bakom, men också med hans hobby och intresse. Så att det blir perfekt. Det är lite kul för att de här plankorna, de har vi ju sparat. Så att de är ju sådana plankor som vi tagit ner när vi tagit ner väggen som var här inne bakom där toan var förut. Så att det är också lite ekonomiskt att spara där man kan. Man behöver inte slänga allting utan man kan återanvända trä som ser fint ut. Så att det är lite spik kvar i som vi ska dra ut. Men annars så kan vi använda det här och sätta upp nu i byggren det där hålet där. Perfekt! Ja, jag hittar inte kåporna. När man ska sätta upp sådana här skivor så kan det vara ganska skönt att veta vart de här reglerna är bakom. Det kan vara svårt att se när man har ställt skivan framför. Då kan det vara fiffigt att dra ett litet streck så att man vet vart man ska sätta skruvarna. Det gör man så här. En lite mindre bit som jag har gjort här med två skruv och sen så lägger den andra över här med två skruv då sitter det där och där och där och då ligger det också jämnt. Så jag sågade till några stycken av liksom bara spillbitar med olika, det är inte så noga hur stora de blir men bara så att man kan bägga bakom här. Lägger man det bakom varje, i varje fack och så har man helt plötsligt en jämn och fin vägg. Så vi ska göra det nu, sen ska jag ropa in Emil och ska han få komma och måla den här bilden. Så vi kör på det. Här. Ser ni? Satte vi då på skruvar och den här skivan bakom och nu är det alldeles jämnt och fint där. Man Kommer inte märka att det är en övernattning där. Så att det blir perfekt. Så det är ett bra tips till skillnad från det här med lim och sågsmångstipset. Så det här är ett bra tips att ta med sig när ni vill ha överlappande skivor. Nu ska vi måla. Emil! Här är det. Nu Sista 
etappen i det här rummet innan vi kan liksom börja sätta upp fototapet och vi kan liksom börja möblera och göra bit sådär. Så golvet är svipat, väggarna är målade, det är målat i fönstren och vi har byggt den här väggen här bakom mig som ni vet. Vi har satt upp här är det spacklat och under den här spacken så är det också en armerande remsa som ser ut så här. Som har funkat väldigt bra, självhäftande, som man kan sätta upp. Och så spacklar man över. Så det kan vi rekommendera varmt, det känns jämt och fint där. Så nu egentligen det sista som är kvar, vi trodde det skulle räcka att måla taket tre gånger. En gång med kvistlack och två gånger med vanlig takfärg, men tyvärr så räckte inte det. Så vi måste måla det här taket en fjärde gång. Så att eh, jag ska hugga in på det här innan vi ska testa att sätta upp den här fototapeten då som har kommit från Photowall. Vilket känns spännande och roligt och se hur den funkar. Så ja, vi kör på det. Vi målar sista vändan. Sen tror jag att vi får vara nöjda. Men det är faktiskt så att vi har målat färdigt här nere. Vi har målat färdigt taket fyra gånger. Vi har målat väggarna, vi har målat fönstren, vi har slipat golvet och vi har satt upp den här väggen bakom mig. Så hörni, det var allt för det här avsnittet. Tack för att ni tittat. Kom snart tillbaka, då kommer vi sätta upp den här fototapeten här. Testa hur det fotoar som funkar. Så önskar oss lycka till med det. Ha det gott så länge. Hej då!